ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர் என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் டென் சர்க்கிள்ஸ் அதுல எக்ஸசைஸ் நம்பர் டென் பாயிண்ட் டூ இது வீடியோ பார்ட் டூ சரியா இதுல பிப்த் சம் பாக்குறோம் இந்த வீடியோ இதுலேயே பார்ட் டூலே ஃபுல்லா முடிக்கிறதா இல்ல வந்து பார்ட் த்ரீ வரைக்கும் போகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோ எந்த அளவுக்கு லென்தா எடுத்துட்டு போறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் நெக்ஸ்ட் பார்ட் த்ரீ வரமா இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கும் மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வர மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன் இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா பார்ட் த்ரீ வீடியோ வரும் சரியா இப்போ ஃபிஃப்த் சம் ஃபிஃப்த் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ப்ரூவ் தட் த பர்பண்டிகுலர் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் டு த டேஞ்சன் டு அ சர்க்கிள் பாசஸ் த்ரூ த சென்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் தேரம் பார்த்துருப்போம் எது டென் பாயிண்ட் ஒன் தேரம் வந்து பார்க்கும்போது இதே தான் சொல்லியிருப்பாங்க பர்பண்டிகுலர் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில் டேஞ்சென்ட்டில் மீட் பண்ணும்போது அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் எது ரேடியஸாக இருந்ததுனா சென்டரை மீட் பண்ணுச்சுன்னா சரியா அதுவே இப்படி இருக்க இந்த பாயிண்ட் சரியா இது வந்து ஒரு ரேடியஸாகவும் இருக்காது ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில் இருந்து ஏதோ ஒரு லைன் போகுது பட் சென்டரை மீட் பண்ணல சென்டருங்கிறது சர்க்கிளுடைய சென்டரில் இருக்க போகுது ஸோ இது வேறு எங்கேயோ போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த லைன் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில் இருந்து வந்தாலும் இது எங்கே போகுதுன்னா சென்டரை மீட் பண்ணாமல் எங்கேயோ போகுது தட் வில் நாட் பி பர்பண்டிகுலர் ஏன்னா வந்து லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி உங்களுக்கு இங்கே ஆங்கிள் க்ரியேட் ஆகுது இல்லையா ஒன்றும் லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி இப்படி இருந்து பார்த்தா இல்லை இப்படி இருந்து பார்க்கும்போது கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரி அதாவது அப்யூஸ் ஆங்கிள் இல்லை அக்யூட் ஆங்கிள் ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு ஆங்கிள் கிரியேட் ஆகுது பட் ரைட் ஆங்கிள் கிரியேட் ஆகல ரைட் ஆங்கிள் கிரியேட் ஆனால் தான் அது என்னது பர்பண்டிகுலர் அப்படிங்கிறது ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு தேரம் அதை வச்சு நீங்கள் இந்த சம் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தேரம் அப்படியே எழுதி வச்சிங்கனாலே போதும் ஒன்றே ஒன்று என்னென்னா இதுடைய நேம்லாம் கொடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து சென்டருக்கு எப்போவுமே ஓ அப்படின்னு கொடுப்போம் இதுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் கொடுத்துக்கோங்க இதுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன இப்போ பிக்யூ இஸ் பர்பண்டிகுலர் டூ அதாவது ஓபி இஸ் பர்பண்டிகுலர் டூ பிக்யூ அப்படிங்கிறத மட்டும் சொன்னால் போதும் ஆனால் என்ன நமக்கு தெரியும் இப்படி ஒரு பாயிண்ட் வந்து இங்கே நான் ஏன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் என்னவா இருக்காது இட் வில் நாட் மீட் சென்டர் அதே வந்து பாயிண்ட் சென்டரை மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த ஏபி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டும் என்ன ஆயிருக்கும் அது பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டில் இருந்து சென்டர் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டாக இருந்திருக்கும் இருந்திருந்தால் இது வந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைனாக இருந்திருக்கும் ஆனால் இது அப்படி இல்லை அதனால் என்ன ஆகுது நமக்கு இட்ஸ் நாட் அண்ட் பர்பண்டிகுலர் தட் இஸ் நைன்டி டிகிரி இங்கே கிரியேட் ஆகலை ஓபி மட்டும்தான் வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்குது சரியா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு தேர்வு தான் ஸோ இது எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லேயே முடிச்சுட்டா போதுன்றதுனால தான் நான் உங்களுக்கு டயக்ராம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லேயே முடிச்சிட்டேன் சரியா ஸோ சிக்ஸ் சம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது த லென்த் ஆஃப் த டேஞ்சன் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் அட் அட் டிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஏ அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சரி இப்போ இந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் சரியா இப்போ நம்ம கேட்டிருக்கிறது என்னத்துக்கு மட்டும் போகலாம் ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிறது வந்து பாயிண்ட் ஏ அட் அ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொன்னாலே நமக்கு என்ன சொல்லிடலாம் ஹைபாட்னியஸ் தான் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துப்போம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நான் ஹைபாட்னியஸில் எடுத்துக்கிறேன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் த சென்டர் சரியா பாயிண்ட் ஏ அட் அ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சென்டரில் இருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸில் ஏ இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ ஏ பாயிண்ட்டு இங்கே வச்சுக்கலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் இதை நான் வந்து ஓ அப்படின்னே வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் பின்னு வச்சுக்கிறேன் சரியா த சென்டர் அப்படின்னு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றாங்க எனது த லென்த் ஆஃப் த டேஞ்சன்ட் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த் ஆஃப் த டேஞ்சன் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்போது இது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னா இந்த ரேடியஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஆனால் ரேடியஸ் தெரியாத ரேடியஸை எக்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக கன்சிடர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் பித்தாகிரஸ் ஃபார்முலாக்குள்ளே போயிடலாம் அப்படிங்கிறது சரியா இப்போ பித்தாகிரஸ் ஃபார்முலா படி சொல்லும்போது ஹைபாட்னியர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ ஹைபாட்னியர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் என்னது இப்போ நமக்கு ஹைபாட்னியர்ஸ் என்னது எப்போவுமே நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க தான் ஹைபாட்னியர்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்லாண்ட் ஹைட் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஆப்போசிட் அப்படின்னு எடுக்
டச்சஸ் த ஸ்மாலர் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு பெரிய சர்க்கிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுக்கு இது கார்டு பட் சின்ன சர்க்கிள் அதை டச் பண்ணி போகுது அப்படின்போது இது இதுக்கு டேஞ்சன் ஸோ சின்ன சர்க்கிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு த்ரீ சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் பெரிய சர்க்கிளுக்கு வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ்ன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த கார்டுடைய லென்த் வேணும் அப்படின்றாங்க எது இந்த லென்த் ஆஃப் த கார்டு பெரிய சர்க்கிளுக்கு இது கார்டு சரியா ஆனால் சின்ன சர்க்கிளுக்கு இது டேஞ்சன் ஸோ டேஞ்சன் பார்க்கும்போது டேஞ்சன்ட்டில் காண்டாக்ட் இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்டில் இருந்து இவ்வளோ தூரம் இருக்கிற இந்த லென்த் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா ஸோ இதுவும் என்னவாக இருக்கும் நமக்கு சேமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத என்னது நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இந்த பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரான் ஆன் த கார்டு டச்சஸ் த சென்டர் இட் பைசெக் த கார்டு அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க ஒரு தேரமே உண்டு சரியா இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நேம் கொடுத்துக்கலாம் எப்போவுமே வழக்கமாக வந்து ஓ அப்படிங்கிறது சென்டர் அப்படிங்கிறது எடுத்துப்போம் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்கு நான் ஏ பின்னு கொடுத்துக்கிறேன் சரியா இதை வந்து பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும்போது என்னத்தில் எடுக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சது பித்தாகரஸ் ஃபார்முலா சரியா ஸோ இங்கே எக்ஸ்னா இங்கேயும் எக்ஸாக தான் இருக்க போகுது எதனால் அப்படின்னா இது பர்பண்டிகுலர் ஃப்ரம் த கார்டு அது மீட் மீட்ஸ் த சென்டர் அதனால் இட் பைசெக் த லைன் எது கார்டை பைசெக் பண்ணும் அப்படின்றதுனால ஸோ ஓபி ஈக்குவல் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் அண்டு ஓபி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் தென் ஏபி ஈக்குவல் டு தான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம சரியா இப்போ பிபி ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா பிபி எக்ஸ்ன்னு எடுக்கும்போது நம்ம ஏபியை என்ன பண்ணலாம் டூ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாமா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஹைபாட்னியர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் சரியா இப்போ ஹைபாட்னியஸ் தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது இந்த ரேடியஸ் இது பெரிய சர்க்கிளோட ரேடியஸை நான் ஹைபாட்னியஸ்க்கு எடுத்துக்கிறேன் சரியா ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் சின்ன ஸ்கொயர் சின்ன இந்த ரேடியஸ் இருக்குதுல்ல அதை நான் ஆப்போசிட்னு எடுத்துக்கிறேன் அது பர்பண்டிகுலராக இருக்கிற ரேடியஸ் இது சின்ன சர்க்கிளோட ரேடியஸ் ஸோ அது த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதான் என்னது இந்த பிபி அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன் சரியா இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நைன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ நைன் இங்கே வந்தால் மைனஸ் ஆகிட போகுது ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் நைன் அப்போ x இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் தான் நமக்கு வேணும் இல்லையா ஸோ ஸ்கொயர் இங்கே வந்தால் ரூட் ஆகிட போகுது ஸோ ரூட் சிக்ஸ்டீன் எடுக்கும்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கிடைக்கிது ஸோ ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் இது வந்து ஒரு கார்டு கார்டு ஏபி கார்டு ஏபி இஸ் என்ன சொல்லலாம் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எக்ஸுன்றது தான் என்னது ஃபோர் அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எயிட் கிடைக்கிது ஸோ AB is equal to 8 cm. So, that is the card of the circle with radius 5 cm. That is the value. The length of the card is the value. Find the length of the card. So, this is the answer. Next sum, let's see. 8th sum. 8th sum, let's see. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. See figure number 10.12. Prove that AB plus AB. சிடி ஈக்குவல் டு ஏடி ப்ளஸ் பிசி சரியா ஸோ நம்ம இதில் வந்து ஆன்சர்லேருந்தே முதல்ல கொஷின்கான ஸ்டெப்ஸை ஈஸியாக எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா நமக்கான தேரம் நம்பர் டென் பாயிண்ட் டூ அது தெரிஞ்சாதே இந்த சம்மை ஈஸியாக போட்டுடலாம் சரி டென் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு இங்கே டச் ஆகிற இந்த ரேடியஸ் அதாவது சாரி இந்த ட்ரா டேஞ்சன் இருக்கு இல்லையா ஸோ தேரம் நம்பர் டென் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த டேஞ்சென்ட்லேருந்து வெளியே மீட் பண்ணுற இந்த எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் சரியா அந்த எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்டில் ரெண்டு டேஞ்சென்ட் வந்து மீட் பண்ணிச்சுன்னா ரெண்டு டேஞ்சென்ட்டும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம் சரியா ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் ஆஃப் த டேஞ்சென்ட் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே மெயினாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ சம்மில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம எடுத்து எழுதும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க A quadrilateral A, B, C, D. So, quadrilateral A, B, C and D. ஸோ குவாடிலேட்டல் பார்க்கும்போது ஏ பி சி அண்டு டி அப்படின்ற ஒரு குவாடிலேட்டல் இருக்குது அதுக்கான டேஞ்சென்ட் அதாவது இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அது வந்து தனியாக கொடுத்துருக்காங்க எஸ் பி கியூஆர்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக இந்த பி கியூஆர்எஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரி இந்த பாயிண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்பட
இப்போ ஏபிசிடின்றது குவாடிலேட்டர்லாம் இருக்கும்போது நமக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்ஸ் என்னது ஸோ பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னது ஆர் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் சரியா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு ஸோ கிவனில் இருக்கிறது எழுதியாச்சு நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டூ ப்ரூ டூ ப்ரூன்னு எடுக்கும்போது ஏபி ப்ளஸ் சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி ப்ளஸ் பிசி அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிற விஷயம்லாம் என்னென்ன இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரம் தேரம் டென் பாயிண்ட் டூ அதாவது ப்ரூஃப் எடுக்கும்போது ஃப்ரம் டென் பாயிண்ட் டூ தேரம் ஸோ அந்த டென் பாயிண்ட் டூ தேரம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் த டேஞ்சன்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ இப்போ இந்த எஸ் டிலிருந்து ஆர் டி ரெண்டுமே என்னது ஈக்குவலாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி எஸ் ஏலேருந்து ஏபி ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி ஆர் சி அண்டு கியூசி ஈக்குவலாக இருக்க போகுது பிபி அண்டு கியூபி ஈக்குவலாக இருக்க போகுது ஸோ இதெல்லாம் எப்படி எடுத்து எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஹிண்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹிண்ட்னு பார்க்கும்போது என்னென்னா இப்போது ஏபி அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக நமக்கு இங்கே தேவை அதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஏபி ஈக்குவல் டு ஏஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா அதுக்கடுத்தது இங்கே இருக்கிற லைனை செக் பண்ணும்போது இதை பிபின்றத லெஃப்ட்லேயே போட்டுக்கலாம் இப்போ எழுதும்போது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஏபி ஈக்குவல் டு ஏஎஸ் அதாவது இந்த ஏபி லைனுக்கு ஏஎஸ் ஈக்குவல் இப்போ ஏபியை வந்து நான் பிபின்னு எழுதுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் பிபி ஈக்குவல் டு கியூபி ஓகேவா இப்போ கியூபின்னு எழுதியாச்சு இப்போ இங்கே ரெண்டும் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நான் கியூபிக்கு என்ன ஈக்குவேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பா கியூபியில் வந்து இந்த பிசி லைன் எழுதுறதுக்கு எதை எடுக்கலாம் அப்படின்னா இந்த கியூசியை நான் இந்த பக்கம் எழுதுனா தான் கியூசி ப்ளஸ் கியூபி ஈக்குவல் டு பிசி அப்படின்னு ஆகும் இல்லையா அதாவது இந்த பி கியூ ப்ளஸ் கியூபி வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக ஆட் பண்ணும்போது பிசி ஆகிடும் இல்லையா அதனால் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே கியூசி வச்சுக்கிறேன் சரியா எப்போ இங்கே கியூசின்னு வைக்கிறேன்னா கியூசிக்கு எது ஈக்குவலாக இருக்கும்னா இங்கே ஆர்சி ஈக்குவலாக இருக்கும் சரியா ஆர்சிக்கு எது ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டிஆருங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ டிஆருக்கு டிஎஸ் அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே எடுத்து எழுதியாச்சு இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்னு எடுக்கிறோம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் ஸோ இது வரைக்கும் இதுலேருந்து எடுத்தாச்சு ஸோ இது ஒரு ஹிண்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது இந்த லைன் கிடைக்கிது அப்படின்னு ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீ என் ஃபோர் எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆடிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் ப்ளஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ப்ளஸ் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ப்ளஸ் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப எனக்கு என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுங்கள் ரைட் சைடு ரைட் சைடு ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏபி ப்ளஸ் பிபி ப்ளஸ் டிஆர் ப்ளஸ் ஆர்சி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் ஏஎஸ் ப்ளஸ் டிஎஸ் ஏன் இதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா பக்கத்து பக்கத்தில் எடுத்தோம்னா ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டிஎஸ் ப்ளஸ் கியூபி ப்ளஸ் கியூசி சரி இப்போ ஏபி ப்ளஸ் பிபி அப்படிங்கிறதா என்னது ஒரு லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஏபின்னு எடுத்துக்கலாமா ப்ளஸ் டிஆர் ப்ளஸ் ஆர்சி எது இந்த லைன் டிஆர் ப்ளஸ் ஆர்சி அதை சிடி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா கொடுத்த லைன் படி நான் பேரை மாற்றிக்கிறேன் ஸோ சி டு டி ஸோ சிடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎஸ் ப்ளஸ் டிஎஸ் அப்போ ஏஎஸ் ப்ளஸ் டிஎஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏடி லைன் கிடைக்கிது அண்ட் இதுக்கு கூடவே கியூபி ப்ளஸ் கியூசி அதாவது கியூபி கியூசி அதாவது பி கியூ ப்ளஸ் சி கியூன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு பிசி லைன் கிடச்சிரும் அவங்க சொன்ன மாதிரியே இந்த லைன் கிடச்சிருச்சு ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு ஓகேவா ஸோ என்ன எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா செகண்ட் தேரம் எடுத்திருக்கோம் செகண்ட் தேரம் படி ரெண்டுமே ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு வரப்போ நமக்கு அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக வேணுன்றதுனால அதுக்கேற்ற மாதிரி பாயிண்ட்ஸை லெஃப்ட் சைடுக்கும் ரைட் சைடுக்கும் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால தான் இந்த மாதிரி எடுத்து எடுத்து சொல்லிட்டுருக்கோம் சரியா ஸோ இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் நைன்த் சம் நைன்த் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன் ஃபிகர் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் ஒய் டேஷ் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் ஆர் டூ பேரலல் டேஞ்சன்ஸ் டூ அ சர்க்கிள் வித் சென்டர் ஓ அண்ட் அனதர் டேஞ்சன்ட் ஏபி வித் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் சி இன்டர்செக்டிங் எக்ஸ் ஒய் அட் ஏ அண்ட் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் அட் பி ப்ரூவ் தட் த ஆங்கிள் ஏஓபி ஈக்குவல் டு நைன்டி
எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ்னு எடுக்கும்போது அதுவும் இஸ் அ டேஞ்சன்ட்டு அதில் வந்து கியூ இஸ் த என்னது பாயிண்ட் அதுக்கும் எடுத்தாச்சு தென் ஏபி இஸ் அ டேஞ்சென்ட்டாக இருக்கும்போது இருக்கிற டேஞ்சென்ட் எல்லாமே எடுத்தாச்சு ஏபி இஸ் அ டேஞ்சென்ட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நமக்கு இருக்கிற பாயிண்ட் என்ன சி சி இஸ் த பாயிண்ட் எது பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அதான் வெறும் பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னால் கூட போதும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டு ப்ரூவ் டு ப்ரூவ் என்னதுன்னா ஆங்கிள் ஏஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி ஏஓபி ஈக்குவல் டு எது இந்த ஏஓபிங்கிற இந்த ட்ரையாங்கிள் ஒன்று கிரியேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குல்ல இதுக்கு நைன்டி டிகிரி வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி நெக்ஸ்ட்டு ப்ரூஃபுக்கு போயிடலாம் ப்ரூஃப் அப்படின்னு போகும்போது ப்ரூஃபில் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சின்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜாயின் ஓசி அப்படின்னு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஓக்கும் சிக்கும் ஒரு பாயிண்ட் அப்படியே பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து ஒரு ரேடியஸ் ரேடியைன்னு எடுக்கும்போது ஓக்யூ ஓசி ஓபி அதெல்லாம் என்ன வந்துடும் அப்படின்னா ரேடியஸில் வந்துட போகுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த லைன் எது இந்த டேஞ்சன்ட் லைன் இப்போ இது வந்து ஒரு டேஞ்சென்ட்டாக க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டாக இருக்கும்போது இந்த சி டு பி அண்ட் கியூ டு பி எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்க போகுது பை தேர்வு நம்பர் டென் பாயிண்ட் டூ அதே மாதிரி பி டு ஏ அண்டு ஏ டு சி வந்து ஈக்குவலாக இருக்க போகுது அதுவும் என்னத்தினால நம்மளுடைய செகண்ட் தேர்வுனால சரியா ஸோ இப்போ என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுலேருந்து ஓசி பர்பண்டிகுலர் டு ஏபின்றது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக எடுக்கும்போது சரியா ட்ரையாங்கிள் ஏஓபி அண்டு ட்ரையாங்கிள் ஏஓசி அப்படின்னு இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுக்கும் எது ட்ரையாங்கிள் ஏஓ பி அண்டு ஏஓசி எடுக்கும்போது நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸாக இங்கே பிரிக்கும்போது இது ரெண்டுமே காங்குரோண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் காங்குரோண்ட்டாக இருக்கும்போது இந்த ஆங்கிளுக்கு இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் இந்த ஆங்கிளுக்கு இந்த ஆங்கிள் ஈக்குவல் இது ஆல்ரெடி நைன்டி டிகிரி இது ஆல்ரெடி நைன்டி டிகிரி சைட்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவல் இதுக்கு இது ரேஷியோ அதாவது ரேடியை அப்படின்றதுனா இது ரே இது வந்து ஒரு ரேடியஸ் இது ஒரு ரேடியஸ் ஸோ இந்த லைன் காமன் லைன் இது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இல்லையா ஆல்ரெடி நம்ம தேரமாகவே பார்த்துருக்கோம் அதாவது செகண்ட தேரம் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணும்போது ஸோ அதுலேருந்து எடுத்து எழுதும் போது என்ன சொல்லலாம் ஏ பி ஈக்குவல் டு ஏசி சொல்லிடலாமா எது இந்த ஏபி ஈக்குவல் டு ஏசின்னு சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஓபி அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் டு ஓசி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஓஏ ஈக்குவல் டு ஓஏ அது என்னது காமன் லைன் ஸோ இதனால் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் சைடு 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 சிமிலாரிட்டி சைடு சைட் சைடுனால ட்ரையாங்கிள் ஏஓபி இஸ் காங்குரன் டு என்ன சொல்லலாம் ட்ரையாங்கிள் ஏஓசி அதே மாதிரி தான் என்னது இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா எங்கே இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏ அதாவது ஓபிக்யூ அண்டு ஓசிபி அப்படின்ற இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் அப்போ எடுக்கும்போது இன் ட்ரையாங்கிள் பிஓசி அண்டு ட்ரையாங்கிள் பிஓக்யூ சரியா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னும் போது இதுலேயும் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா ஓசி ஈக்குவல் டு ஓக்யூ சரியா அதுக்கப்புறம் ஓபி ஈக்குவல் டு ஓபி காமன் லைன் தென் அதே மாதிரி இன்னொன்று என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பிசி ஈக்குவல் டு பிக்யூ சொல்லிடலாமா ஏன்னா இது என்னது செகண்ட் தேரம் படி ரெண்டு டேஞ்சென்ட்டு ஒரே பாயிண்டில் மீட் பண்ணால் அந்த ரெண்டு லைன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும் லென் லென்த் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ பை ட்ரிபிள் எஸ் காங்குருவன்சினால் ட்ரையாங்கிள் பிஓசி இஸ் காங்குருவன் டு ட்ரையாங்கிள் பிஓக்யூ அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் பை சிபிசிடின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா ஸோ பை சிபிசிடி அப்படின்னு எடுக்கும்போது என்ன எடுக்கும் நமக்கு இந்த ஆங்கிள் ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்துருக்குமா இது இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருந்துருக்குமா ஸோ அதுக்காக என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஏஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏஓசி சரியா இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதில் பார்க்கும்போது பை சிபிசிடி அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஆங்கிள் BOC is equal to angle BOQ. So, ஸோ இதெல்லாம் ஈக்குவலாக தான் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம் நமக்கு என்ன வேணும் இது ஏஓபிங்கிறத இந்த பஞ்சாயத்துக்கு தான் நம்ம வரப்போகிறோம் சரியா ஸோ அதுலேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது இது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பஞ்சாயத்துக்கு வரணும் எது இந்த ஏஓபின்ற லைன் மட்டும் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா ஸோ இப்போ ஏஓபிக்கு மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கான லைன் என்னென்ன இருக்குது சாதி ஆங்கிள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிக்யூ இஸ் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நான் எடுத்துக்கிறேன் சரியா எது பிக
ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்னு எடுத்துக்கலாம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதோடைய டோட்டல் ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி எது இந்த பி டு கியூன்றது ஒன் எயிட்டி டிகிரி சரியா அதை தான் நான் இங்கே எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ ஆங்கிள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏஓபி அதுக்கப்புறம் ஏஓபி அதுக்கப்புறம் பிஓக்யூ இந்த மூணு ஆங்கிள் இருக்குது இந்த மூணு ஆங்கிளை ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வந்துடணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்துடணும் சரியா இல்லைனா இந்த ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லையா எது இந்த பாட்டை கூட நம்ம அழிக்காம அப்படியே வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா என்னது இந்த பாட்டு ஏஓசி அண்டு சிஓபி இதெல்லாமே நாலு ஆங்கிள் கூட எடுத்துக்கோம் நாலு ஆங்கிள் எடுத்தால் ஈஸியாக இருக்கும் சரி ஏன்னா இங்கே நாலு ஆங்கிள் தான் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஆங்கிள் ரெண்டு ஆங்கிள் மூணு ஆங்கிள் நாலு ஆங்கிள் ஸோ நாலு ஆங்கிளாகவே எடுத்துக்கலாம் சரியா ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஏஓபி ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஏஓசி ப்ளஸ் ஆங்கிள் பிஓசி ப்ளஸ் ஆங்கிள் BOQ ஈக்குவல் டு எல்லா ஆங்கிளும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்குது சரியா ஏஓபி ப்ளஸ் ஏஓசி அப்படின்னு பார்க்கும்போது எது இந்த ஏஓபி ப்ளஸ் ஏஓசி அதுக்கப்புறம் இந்த பிஓசி எல்லாமே சேர்த்த மாதிரி எழுதும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்குறோம் சரி இப்போ எதை தான் ஈக்குவல்னு எழுதியிருந்தோம் ஸோ ஆங்கிள் எதுக்கு அதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏஓபிக்கு ஏஓசி ஈக்குவல் அதே மாதிரி பிஓசிக்கு பிஓக்யூ ஈக்குவல் அந்த மாதிரி இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஏஓசி ஏன் அப்படி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஏஓசி ப்ளஸ் சிஓபி அதாவது பிஓசி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் தான் எனக்கு இங்கே நைன்டி டிகிரி கிடைக்கணும் அதனால் இந்த ஆங்கிள் வர மாதிரி நான் மாற்றி எழுதிக்கிறேன் ஏஓசி ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஏஓசி அதே மாதிரி பிஓசி அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு தேவை அதனால் அதையும் ப்ளஸ் பிஓக்யூவும் பிஓசியும் ஈக்குவல்ங்கிறதுனால இதையும் நான் பிஓசி அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஒன் எயிட்டி டிகிரி நெக்ஸ்ட் ஏஓசி ப்ளஸ் ஏஓசின்னு பார்க்கும்போது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏஓசி ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் பிஓசி ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்குது ரெண்டுத்துல இருந்தும் நான் டூ வந்து வெளியே காமனாக எடுக்கிறேன் இப்போ ஆங்கிள் ஏஓசி ப்ளஸ் ஆங்கிள் பிஓசி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இப்போ என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஏஓசி ப்ளஸ் பிஓசி ஏஓசி ப்ளஸ் பிஓசி என்ன பண்ணலாம் ஏஓபின்னு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே எழுதலாமா இந்த ஓசி இந்த ஓசி ரெண்டுமே இங்கேருந்து மிடில் ஆங்கில் தனியாக தூக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏஓபி இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் சேர்த்தா என்னது ஏஓசி ப்ளஸ் பிஓசி ஆங்கிள் ஏ ஓபி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆங்கிள் ஏஓபி ஈக்குவல் டூன்னு எடுக்கும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரி டிவைடட் பை டூ ஸோ இங்கே என்ன கிடைக்குது நைன்ட்டி டிகிரி கிடைக்குது அவங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்க ஆங்கிள் ஏஓபி ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி டிகிரின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்க ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு ஓகேவா ஸோ இந்த சம் வந்து எடுக்கும்போது என்னென்ன தீரம் யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் நம்மளுடைய நைன்த் ஸ்டாண்டர்டுடைய காங்குருவன்சி அப்படிங்கிறது நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கூடவே டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதுலேயும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேங் ஜோன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் தேங்க்ய